This is Jorge Brandon, one of the founders of New York in poetry. He was born in Moca, Puerto Rico at the beginning of the century. He has been known as Jorge Brandon, el coco que habla. mejor de los poetas, puesto que he logrado sobrevivir al embate de tantos insabores, mientras otros sucumben a edad temprana y se aferra con energía Jorge Brandon al carro de la vida, aunque la vida resulte menos lisonjera, más bronca y turbia. De manera que aquí estamos para dejarles de oír la cadencia de mi charla, amena, entretenida y educativa. Aquí está Jorge Brandon, un pedacito de Puerto Rico en Nueva vivir el sueño de tu honor y tu alegría, escucha la voz de la vía de tu independencia santa cuando al cielo la levanta el huracán del Caribe que con sus rayos la escribe y que con sus truenos la canta. Jorge Brando. By his late twenties, Jorge Brandon had committed to memory over 200 poems and 13 novels. It was his amazing memory that allowed him to recite by heart a great number of poems, even in his old age. He wrote beautiful works of poetry, like his famous Al Astro de Carolina, in honor of the Puerto Rican baseball player Roberto Clemente. New York poet Miguel Algarín shares the reading of this poem with Jorge. Al Astro de Carolina en espíritu presente a ti Roberto Clemente vaya la gracia divina llevo clavada una espina dentro de mi corazón y aquí en esta triste ocasión a pesar de mis pesares yo te ofrezco mis cantares con mucha resignación hoy te llora el pueblo entero y en espíritu de aclama, porque subiste a la fama como atleta y caballero, fuiste muy noble y sincero, bueno con la humanidad, te quisimos de verdad, compatriota distinguido, y hoy que en el mar te has perdido, fuiste a la inmortalidad, al pueblo de Nicaragua, te esforzaste en ayudar y con empeño llegar a la ciudad de Managua. Hoy sepultado en las aguas del mar Atlántico reposas, mas no importa, allí las diosas mitológicas te besan, mientras que en el mundo hoy rezan por ti las almas piadosas. Roberto, Carolinense, prestigioso ciudadano, moriste dando la mano al pueblo nicaragüense. El segundo poema que describí le dediqué a mi padrino, a mi padre, y si no era por Jorge, bueno, yo no hubiera sabido quién era Pedro Pietro, ¿ok? Yo digo esto sinceramente, y perdón, esto y dice así. Y lo voy a estar después, juego, ¿ok? 
the greatest living poet in New York City was born in Puerto Rico. His name is Jorge Brandon. He is almost 90 years old. He carries his metaphor in brown shopping bags inside steel shopping cart. He travels with on the streets of Manhattan. He recites his poetry to whoever listens. And whenever nobody is around, he recites it himself. De niño, yo perseguía a Julia de Burgos. Mm. ¿Ves qué? Sí. Ahora, Julia de Burgos no me recibió aquí en el Bronx con cariño. Doña Julia de Burgos amaba mucho la independencia de Puerto Rico. No me conocía a mí, pero lo que le habían contado de mí no estaba de acuerdo con su ideología. El coco que habla passed away late in the winter of 1995. The people of Loisaida mourn his departure. It goes without saying that his performances and witty sense of humor will be missed. Por el monte caminaba y llegó hacia mí el eco de una voz femenina, clara y dulce, entonando una canción. El dulce canto me atrajo. Caminé siguiendo su voz y oculto tras unas matas pude ver a quien cantó. Era una niña preciosa, más rubia que el mismo sol. La niña que llegaba a ser Julia de Burgos se desnudaba. La niña se desnudó y su ropa en una piedra abandonada quedó. Después siguió su canto y se metió en el agua entonando su canción. Y a mí, que soy un poeta, a aquello me entusiasmó. importante que en el libro, en el nuevo New York Poets Cafe, Voices from the New York Poets Cafe, se encuentre eh, la personalidad de Jorge Brandon como uno de los fundadores del nuevo movi movimiento declamador, de declamadores que existe en este momento. Para aquella fecha yo era muy popularmente conocido pintando otro para decorar la fachada y la marquesina de teatro, salones de belleza, restaurantes y era muy popularmente conocido. Cuando yo conocí a Jorge 20 años ago, he was painting signs and pictures all over the Lower East Side. He had a shopping cart, and he had his hat, and it said, El Coco Que Habla. And then Miguel opened a little cafe on 6th Street. And every night that we were open, Jorge would come with his shopping cart, and he'd park it outside the big window, and he'd come in, and the room would be crowded, and he would recite, he would recite the poem I remember best, La Masacre de Ponce. Venía de las montañas, por las veredas bajando, y de los hondos caminos en Ponce se vaciaron, 
batallón de voluntades, ejército, ejército de Colorado, en alto va el pabellón retorcido con un látigo, en alto va la bandera puertorriqueña que gloriosa y altiva ondeaban su acta atropada por el viento. Desde la invicta princesa viene una sombra avanzando. El maestro está con ellos, los dirige, pero al bifocampo. Jorge Brandon jump-started the artistic cultural movement in Loisaida in the late 60s. He performed and traveled with El Teatro Ambulante, the traveling theater. This company existed for about 10 years and included poets, musicians, dancers, clowns, and singers, with Jorge as its president. ¿Usted siempre se sienta acá? Sí, como no. A recitar y a concebir ideas. Excuse me. That's illegal. Dame lo que te pido, que no te pido la vida, de la cintura para abajo, de las rodillas para arriba. Jorge Brando, el coco que habla y recita por la radio y fuera de la radio para hacer escuchar las mejores poesías, las 100 mejores poesías que el otro no conoce, pero que es patrimonio exclusivo del de menú literario de mis recitales poéticos al aire libre. The teacher of New Rican poetry is no longer with us, but many poets from Puerto Rico to the Lower East Side are following his footsteps. He was a mentor to all of them. Jorge Brandon's journey continues beyond the grave. He was preparing for that journey when he said, Yo pido que cuando me muera me entierren con mi sombrero por si acaso en el camino me coge alguna cosa. 